accueille euh, Les Winkels, c'est en l'occurrence Gérard Bast. Euh, salut à toi. Salut. Entrer dans le rap au début des années 90, voire même à la fin des années 80, des petites teufs ouais. du quatrième au Hellfest. C'est un peu nos Beastie Boys à nous, tout en décontraction et punk attitude. Un pont entre le rock alternatif, le punk, le rap. Un peu plus de dix ans à réveiller le punk en chacun de nous. Et puis c'est la séparation. Mais les Swinkles sont de retour. Nikus et... Pocus, Gérard Bass, Xanax et DJ Pon avec Rechute, c'est le nom du nouvel album, qui raconte l'histoire du retour un peu, pas que, mais ça parle de ça. Vous refaites l'histoire dans le titre qui ferme l'album d'ailleurs. Je représente ceux qui utilisent leur cervelle à la détruire. C'est de Nikus, ça. Ainsi se termine l'album. Sur votre wiki, on lit, on a commencé le groupe à 18 ans, on s'est tout de suite appelé Zwinkels. Deux mois après la création du groupe, on avait déjà des plans pour faire des concerts à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille si vite à la fin des années 80, début des années 90 ben, Il y a eu un double truc. Le premier truc, c'est qu'on connaissait plein de musiciens à Paris. Il y avait vraiment une scène effervescente euh, dont les gens ont peut-être oublié un peu l'existence, mais c'était vraiment les débuts de FFF, ce qu'on avait appelé euh, l'hôpital éphémère. Euh, qui était avait, un lieu de voilà, répétition. Ouais, il y avait de la fusion, beaucoup de funk, euh, un peu de rap qui commençait aussi. Donc, on avait un gros réseau euh, de groupes autour de nous. On connaissait plein de musiciens, euh, dont certains qu'on finit enfin, tous à des endroits incroyables. Et euh, on est arrivé, nous, au milieu de ça, fans de rap, des Beastie Boys, comme tu viens de le dire. Et euh, on a été, les gens ont halluciné à ce qu'on arrivait comme ça, hyper sûr de nous, avec des textes que les gens n'avaient pas entendus avant, en fait, tout simplement, qui étaient des textes festifs euh, qui parlaient de boire de la bière, en gros, dans, et, de, et de, faire, de faire la fête. Et euh, ils ont fait « Ouais, mais vous êtes ouf !» Et tout de suite, ils nous ont dit « Mais nous, on veut que vous jouiez avec nous. » Et du coup, on s'est retrouvé à faire les premières parties ben, de ces groupes-là. Euh, euh, Frogmouth, il y avait à l'époque. Euh, euh, voilà, Xanax, lui, était très proche des FFF. Euh, on n'a pas joué avec eux spécialement, mais enfin, c'était un peu une galaxie un peu tentaculaire comme ça. Et du coup, on s'est retrouvé très vite à jouer. Et, euh, et du coup, on a été repéré euh, à une époque où les maisons de disques avaient plein d'argent. Et, euh, et ils nous ont dit, mais c'est pas mal ce que vous faites. Vous ne voulez pas venir On a dit, bah ouais. Et ça, ça a été le début de la fête. Voilà, dès le début. <rire> Julie euh, Moi, je voulais revenir à faire une aparté sur euh, le documentaire « Un jour peut-être une, une autre histoire du rap français euh, » dans lequel tu quali vous vous qualifiez tous de euh, les winkels de rap euh, alternatif. Et est-ce qu'à l'heure actuelle, tu as le même euh, regard sur ta musique aujourd'hui avec l'émergence de tous les nouveaux styles de rap qui sont arrivés euh, dernièrement euh, Oui, parce que... Euh... Nous, on arrivait dans, dans le rap à un moment où il fallait un peu quand même jouer des coudes pour s'imposer, en tout cas avec notre personnalité un peu différente. Mais finalement, euh, euh, tous, les, tous les héritiers de cette culture, même si pour eux, il n'y a pas une filiation directe, en tout cas, ils ne le reconnaissent pas toujours, mais, euh, mais euh, tout le monde a dû jouer. Que ce soit un Aurel San, comme dix ans plus tard, enfin, hein, Aurel San est arrivé dix ans pile après nous. Et on va dire, en gros, Nekfeu est arrivé à peu près dix ans encore après. Si enfin, Ce n'est ouais. pas tout à fait ça, mais pour oui, faire ouais, trois générations près. de rap, en tout cas, de rap un peu différent, un peu de blanc, un peu alternatif. <rire> euh, et je pense qu'ils ont tous été héritiers, mais je pense qu'ils ont joué des coudes, les mecs d'entourage. De, 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 ils ont fait les battles. Ouais. Euh, Aurel San, euh, il suffit de voir son, son, euh, son documentaire là, pour voir qu'il a un parcours euh, où ça n'a pas été facile tout de suite. Oui, euh, quand bien même encore ses potes euh, commençaient à cartonner euh, dans le rap et tout, il était un peu à la traîne et tout. Et euh, non, je crois que c'est... En fait, il y a une il y a une petite chronologie là-dedans. Nous, on a, on a fait du rap, on pensait être faire du rap normal. Euh, on voulait s'inscrire en tout cas dans le rap normal parce qu'on écoutait du rap américain qui correspondait exactement à ce qu'on faisait. C'est-à-dire des groupes comme les Beatnuts ou Redman, qu'on a toujours adoré. C'est à peu près les mêmes paroles que nous, avec un tout petit peu plus d'armes à feu. <rire> C'est la seule chose qui change à peu près tu vois, de, de chez nous. Mais euh, Donc, ça nous paraissait naturel. Et C'est vrai qu'après, on s'est rendu compte par la suite et encore maintenant, parce qu'on se fait encore avoir maintenant ah ouais en se disant « Là, on a un tube, ça peut passer en radio. » Puis on re-réfléchit, on re-écoute on re le truc, on relit les paroles, on fait « Non, ça ne peut pas passer en radio. » Et c'est plus fort que nous, en fait, de faire, de faire ça. Et euh, donc, du coup, ouais, je crois qu'on sera toujours un rap un peu alternatif. Euh. Mais c'est vrai qu'on en a eu longtemps honte et qu'aujourd'hui, on n'a plus honte. Et de la même façon que les Beastie Boys, c'est une étiquette qu'on a rejetée longtemps. Parce qu'on se trouvait vachement différent d'eux, parce que c'est vrai que ce n'est pas un groupe à lyrics, alors que nous, c'était un groupe vraiment avec des paroles, des jeux de mots et tout. Et il a fallu longtemps pour qu'on comprenne que c'était le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. Et pour enfin se dire, mais attends, si on nous compare au meilleur groupe du monde, c'est juste euh, trop cool. Quoi. Mais on a mis longtemps, hein, euh, je te jure. Alors, les étiquettes, on les rejetait à mort. Mmh. 
Alors qu'en fait, aujourd'hui, je crois que si on en a, c'est tant mieux, c'est qu'on correspond à quelque chose. Donc, c'est déjà pas mal. <rire> le premier clip, c'était pour le morceau Serial Killer sur un terrain vague. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode-là euh, euh, qui montre un peu votre vie euh, à l'époque C'est un peu l'ADN, on va dire, du groupe. Ouais. Euh, et, et puis, est-ce que vous vivez toujours dans les mêmes coins de Paris Vous euh, fréquentez non, les mêmes endroits Alors, mais, plus, plus les terrains vagues, peut-être mais... Non, mais euh, bah déjà, oui, c'était une activité qu'on aimait bien faire. C'était terrain vague, graffiti, avec des bières à Paris, un petit barbecue. Euh, on traînait bam, pas mal à l'époque, mais euh, surtout, c'était une, euh, euh, une des premières fois où on organisait un truc qu'on a fait pendant longtemps, qu'on fait encore. On organise des fêtes le 8 juin, en l'honneur de la bière 8-6. Et euh, on a fait plusieurs, plusieurs trucs, des fois dans des terrains vagues, des fois dans des petites salles de concert. Euh, et maintenant, on est carrément potes avec la marque. Euh, qui ont bossé en étroite collaboration, qui sont adorables, qui sont hyper marrants et jeunes et qui sont complètement fous. Et euh, ce qui est dingue, c'est qu'à l'époque, on les avait contactés, mais euh, ils ne voulaient pas entendre parler de nous, mais ce n'était pas la même équipe. Hein. Les avait, on les avait contactés, ils disaient non, non, mais nous, on veut se, on veut se positionner comme un produit gastronomique. On fait, les gars, euh, voilà, c'est pas. Enfin, dans la <rire> rue, les gens qui boivent votre bière, ce n'est pas de façon gastronomique, hein. ce n'est pas sur une nappe avec, euh, avec des bougies. Hein. <rire> Donc toi, c'était drôle. Et voilà, c'était une des premières fois qu'on faisait ça. Et alors, on traîne moins dans les terrains vagues. Mais cet après-midi, euh, j'étais avec des gars qui sont venus exprès de, de l'Ouest euh, parisien. Non, de, de l'Est parisien, qu'on fait tout le tour de Paris pour venir jusqu'ici ce soir. Et qu'on fait un gros grave Zwinkels devant la salle. Et voilà, qui était là oh. l'après-midi dans le froid. Donc, euh, quelque part, euh, on a quand même gardé ce contact avec... Euh, donc, il y a avec cet univers-là. Il y a Zwingels quelque y a part dans le monde. Il y a sans chrome là, juste en face. Hein, après les... <rire> euh... okay. Bonne ambiance. Euh, pour rebondir aussi à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que vous êtes un peu du genre, vous la jouez, euh, ouais, le rap, euh, c'était mieux avant Et est-ce que vous n'avez pas eu du coup trop peur euh, de plus récupérer votre place au sein du public actuel Est-ce que vous n'êtes pas dit, ils, ils nous ont tous oubliés euh... Enfin, est-ce qu'on va, être... ouais. Ouais, est qu ouais, va être encore bah, légitime plus, plus, dans ce milieu-là ou euh, toi bah, euh, Si tu veux, ça fait longtemps déjà pour être accepté par le rap classique. Ouais. Et aujourd'hui, avec les années, on sait que même si on n'est pas, on ne brille pas à leur niveau, euh, y a, on est proche. Enfin, on est proche euh, même si on ne se voit pas. Ou, euh, mais euh, on se voit plus proche de groupes comme IAM ou NTM bah ouais, ou, non, euh, ou dans des gens moins connus comme la Secret Connection ouais. ou des mecs euh, plus indés, tu veux. Mais on est des générations des années 90. Ouais. Donc effectivement, c'est sûr que ça fait 25 ans qu'on fait du rap. Donc euh, aujourd'hui, malgré tout ça, on a cette crédibilité. Euh, et puis on essaye de quand même faire un truc qui est un produit qui n'est pas, pas menu. Enfin, en tout cas, nous, on essaie de le faire bien. Quoi. Ouais, bah. Et il euh, euh, y a toujours cette crainte parce qu'on euh, est les premiers à vieillir avec cette musique. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu vois des mecs comme euh, effectivement Akhenaton ou, euh, ou Joey et tout, qui ont euh, 55, il euh, y en a qui vont... Il y a des rappeurs américains, des pionniers, même euh, Dynasty, je crois, il a 60 ans. Euh, tu vois, donc euh, autant dans le blues, c'est vrai que plus t'es vieux, plus mieux c'est. Hein. Ouais. <rire> tu vois, même dans le reggae, ça peut passer. Hein. Euh, rest in peace, euh, Robbie Shakespeare. Mais euh, euh, il, faut, la... il faut accepter de vieillir avec cette musique. Ouais. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de faire un rap qui va toujours plaire aux adultes qui nous ont suivis. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont avec leurs enfants et tout, c'est trop cool. Donc, euh, quelque part, c'est marrant aussi. Quoi. Tu vois, quand tu as des mecs comme Bifty ou Vald qui te citent dans un morceau, qui disent « Ouais, c'est nos parents qui sont anciens punk, qui nous ont fait découvrir et tout », ça tue. Donc après, je pense que, de toute façon, on est comme tous les... Il y a un, il y a un nouvel adage dans le rap qui dit « J'ai la qualité comme seul promo euh, ». <rire> nous, on essaye de faire du mieux qu'on peut. Si les gens suivent, tant mieux. Mais bon, on ne se pose pas trop la question non plus. Et, okay. et vos racines, elles sont aussi du côté des, des, des berruriers noirs. Euh, Démon sur Rechute, par exemple, c'est un peu votre côté berrurier qui ressort là, sur ce morceau, par exemple. Le côté euh, sombre, un peu. Ouais, quoi. ouais, ouais. Au départ, c'était l'influence de, euh, de, du film Les démons de Jésus. C'est pour ça que c'était ah, Les ouais. démons. Quoi. Ah, il, y a ouais. quelques, il y a quelques phrases qui ont été citées dedans. Mais on, on, est, on est nostalgique de notre enfance, si tu veux. Et on a grandi quand même à la fin des années 70, début des années 80. Et il y avait cette ambiance. Euh, moi, je dirais, avant même euh, Béru, euh, c'était Renault, quoi. Tu vois, l'ambiance un peu titi, euh, euh, la marche des beurs, euh, tu vois, le, que, les grands frères qui écoutaient du hard rock avec le kéfier, tu vois. Euh, cette ambiance-là, elle nous touche, ou quand on allait chercher nos premiers badges SOS Racisme et tout, tu sais, il y avait un truc, c'est une autre époque quand même. Hein. Euh, ça, ça date, quoi. Et c'est un peu ça qu'on a voulu retranscrire, cette atmosphère qu'on avait. Mais ce qui est dingue, c'est que quand tu prends un train de banlieue... Hein, 
même un train, n'importe quand, la nuit, et que tu vois des grands immeubles et tout, avec, euh, les, lum- avec les, les fenêtres jaunes et tout, tu as toujours cette ambiance un peu quand même de, des zones périphériques, euh, tu vois, des, d'une bécane au loin dans la nuit, euh, tu vois, <rire> ça, ça marche encore. Quoi, c'est, euh, donc c'était vraiment c'est cette atmosphère-là qu'on a voulu retranscrire après, effectivement, Béru, euh, Béreurier Noir. Euh, je pense que c'est un... Enfin, si les gens nous identifient, c'est pareil, c'est, c'est malgré nous, je pense. Mais, euh, mais c'est une superbe belle référence, quoi. Mais on nous a autant comparé pour, pour euh, des punks à Red Ludwig en 88, qui est moins glorieux, mais tout aussi cool. <rire> tu vois, c'est... c'est euh... Ah, mais il est là, il est là. DJ Pon DJ qui vient de, de nous rejoindre. Euh, alors, ça tombe bien parce que DJ Pon, il est arrivé un peu en cours de route euh, avec les Swinkels. Euh, on peut dire ça quand même, c'était 2005, c'est ça euh, En non. cours de prout. Non, c'était avant. C'était avant. Je, je vais peut-être m'en aller. Je pense que c'est le moment. Il n'aime pas euh, ça, non, c'est pas euh, ça. Non, c'était... Euh, peut-être que je me mets dans le... Euh, <rire> Non, c'est avant tapis rouge, on sait 99. Ouais, non, c'est quand même ah, presque quand même. au début. Ouais, c'est ouais, ouais, début. Ouais. D'ailleurs, on avait un DJ au tout début qui s'appelait Fred Vansac, qui a fait très très peu de scènes avec nous. Et avant Pawn, en fait, la plupart du temps, c'était nous qui mettions euh, la musique avec une cassette. Un Vous étiez déjà des professionnels. Mais t'es, <rire> mais t'es quand même arrivé en cours de route, alors du coup. Bon, alors je suis arrivé en cours de route parce que t'as clairement envie que je. Bah, c'est ça. J'ai une question par rapport Moi, à ça. Je suis arrivé à la fin, en fait. <rire> mais mais t'avais un, un regard déjà, sur. A, déjà aujourd'hui, il arrive à 17 heures. Donc, <rire> t'es arrivé en cours de route aussi. Euh, t'avais un regard particulier sur les Winkles avant de rentrer dans dans, dans l'équipe, euh, dans le groupe. Euh, écoute, moi, je les avais vus en en fait. Moi, je bossais avec un petit groupe de rap de Boulogne et il euh, y avait un mec qui les manageait et qui, en fait, manageait les Zwink et qui m'avait dit « Ouais, tiens, il faut que tu écoutes ce groupe-là absolument à tout parce qu'en plus, il voyait que j'aimais bien Piaf et faire la teuf et tout. » Donc, il s'est dit « Bon, ça va bien te correspondre. » Et en fait, je les ai découverts et j'ai été à un concert au New Morning, les voir. C'était à l'époque de Juste Fella. Donc, ils avaient quatre chansons à faire. Mais, euh, et donc, j'avais été au New Morning avec des potes à moi et tout. Et euh, donc, voilà, on avait fait ce concert-là. Et ensuite, j'ai fait un truc au ski avec Cut Killer et compagnie. Et il y avait des mecs de Groove qui étaient venus faire des interviews. Et un photographe qui, pareil, au cours d'une soirée un peu enflammée, me dit « Bon, ah, putain, moi, j'ai des potes, ils s'appellent les Zwinkels et tout. » Je dis « Ah, bah, moi, j'adore et tout. » Il me dit « Bah, écoute, ils ont plus de DJ. Et ils en cherchent un, à mon avis. Je pense que tu colles, tu colles complètement au truc. » Et concert des Beastie Boys à l'Olympia, j'arrive devant le concert des Beastie et je vois Nikus qui, qui était devant en train de faire pas la manche mais un truc un peu dans ce genre là <rire> et qui m'a dit et je lui dis ouais, bah, salut je suis Paul tout machin je lui dis, ouais, bah je sais quitter tout vas-y viens chez moi demain ou après demain je sais plus pour qu'on discute pour qu'on discute et je me suis pointé chez Nico à Strasbourg Saint Denis Mathieu est arrivé avec un pack de de bière et il a dit bon bah j'ai ramené des glutes donc j'ai dit qu'est-ce que c'est ça déjà des glutes <rire> parce que c'était des rebiais donc on a picolé on a écouté de la zik l'album de tapis rouge et tout après, on... Les glutes, c'est nous, la youth, c'est lui. Ouais. Et ensuite, euh, on... on s'est retrouvé en studio pour, euh, pour faire des répètes. Euh... Pour info, c'est pas ce concert des Beastie Boys où Nikus a acheté un CD dans la gueule de MCA. Sûrement. <rire> pas il assez... a voulu passer un CD au Beastie Boys, le mec l'a pas pris, bah, il lui a acheté dans la gueule. <rire> voilà. C'est celui qui est mort en plus comme Beastie Boys. Ouais, là, donc, euh, ceci expliquant peut-être après... cela. Mais... <rire> Et après, on a fait un premier concert dans une salle, qui... dans un... Une salle non, un bar qui s'appelle le Gambetta dans le 20 e qui existe encore mmh. en face du Mama Shelter et l'autre fois je dormais au Mama Shelter parce que je faisais une soirée à Paris et j'étais en face du Gambetta je me disais putain quand même et on était 20 au concert il y avait 19 potes à moi <rire> c'est parti de là ouais je le grand bêta euh, moi je voulais rebondir sur euh, l'album là actuel euh, jusqu'à présent il n'y avait aucun featuring et ouais. là <rire> featuring avec Didi qui est énorme et Wax et du coup pourquoi avoir fait ce choix et est-ce que vous envisagez d'en faire d'autres de fit à l'avenir ou pas En fait, ce qui est vraiment fou, c'est qu'on connaît plein de rappeurs, on apprécie plein d'artistes et tout, mais c'est vrai que chez nous... Mais l'inverse arrive... n'est pas forcément le cas, Mathieu. Ouais. <rire> non, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à... On a déjà, déjà à trois, on a du mal à finir les morceaux. Il faut de la place pour tout le monde. Donc finalement, c'est vrai qu'à la fin, on n'a pas toujours le, le temps de se dire, bah, tiens, on va inviter quelqu'un et tout. Euh, là, en l'occurrence, on avait un peu envie de le faire. Mais on a toujours le même problème, c'est que dès que, et en plus, j'avoue, c'est un peu mon problème, c'est que dès que je vois un featuring, j'imite le chanteur. Comme par exemple sur le Swing Sechi, qui a une imitation de Gotenner, ou euh, sur le Corbeau, j'avais voulu faire un peu Lord Cossity. Euh, je fais moi-même. Une fois que j'ai fait moi-même, je fais, oh, c'est bon, j'ai fait moi-même. Je préfère euh, laisser mon truc, quoi. 
Et du coup, mais Lord Co, on, a, on avait demandé ou, ou je sais plus, parce que je sais que c'était l'idée était, était, était clairement. Euh... Bah euh, non, parce que finalement j'ai fait et puis j'ai dit ouais oh, ça suffit comme ça. Et Big Red par contre, on avait essayé de l'avoir sur le morceau Big Red et euh, il nous a dit ah je le sens pas trop euh, parce que euh, c'est un morceau qui s'appelle Comme moi donc euh, ça le gênait un peu en fait. Et on s'est dit vraiment avec Nikus il y a pas longtemps, on s'est dit quand même c'est bête de pas faire un projet avec peut-être d'autres d'autres personnes quoi. Donc euh, c'est dans les c'est dans l'idée en tout cas. En tout cas, il y a un morceau qui rend hommage à Big Red sur, euh, sur l'album. Oui, voilà, bah c'est ça où on aurait bien aimé de l'avoir. Il sera d'ailleurs le 7 Et janvier au Havre. Mais Didi, par exemple, tu vois, il est là ce soir. Vous ouais. Didi est là ce ça soir. Ça serait bien qu'il les... fasse le morceau parce que lui, pour le coup, il connaît son texte par cœur, il n'y aura pas de problème. Mais eux, ils ne sont même pas sûrs qu'on va, qu va le faire puisqu'ils ne connaissent pas leur texte. Euh, Excuse-moi, on a un répertoire de, de plus de 200 chansons, hein, 250 chansons. Donc, il euh, faut les retenir toutes les, toutes les conneries. Hein. Tout qu'il y en a. Hein. <rire> Je reviens juste sur Big Red. Euh, il fait partie de l'histoire, mais c'est Big Red. Bah, c'est quand même. Euh, je pense que Raga Sonic, euh, enfin Raga Sonic et par extension, enfin quoi qu'il en soit, la galaxie un peu NTM, euh, c'est quand même un truc qui nous a tous marqué. Là, je me permets de rebondir, non Non, non, mais bah, tu peux, non, parce que DJ Pone a été quand même DJ de NTM pendant plus de quasiment deux ans. Mmh. Euh, c'est ouf, quoi. Nous, moi, tu vois, c'est pas un groupe que j'écoute tous les jours NTM. Et par contre, c'est le groupe qui m'a peut-être mis la plus grosse claque quand ils sont passés à la radio, que j'avais 17 ans et tu vois que j'ai entendu ces mecs-là, j'ai fait quoi, c'est quoi, c'est ouf. D'autant plus qu'on les connaissait déjà du tag et que c'était déjà un peu des idoles à Paris. Et quand ils sont arrivés avec leur rap complètement débridé, quoi, tout on a fait mais c'est qui ces mecs Et des années plus tard, ben notre DJ Pone a été DJ avec RH des NTM. Et, quand on les croisait et tout, c'était juste trop cool. Donc, euh, oui, Big Red pas. fait partie de tout ça. Mais ils ont un niveau, les Big Red et la Dimori. Hein, tu écoutes ce qu'ils font encore aujourd'hui. Euh, C'est quand même des, des grosses pointures. Hein. Le 7 janvier, donc, euh, au Havre. Euh, série Noire 3, on entend presque Gainsbourg. Si tu disais tout à l'heure que tu avais tendance à... Euh, C'est quoi C'est une référence Ouais, une... ouais, ouais. Bah, là, pour le coup, on a mis Xavier sur le coup. Hein. Euh, mais... Euh... Bah ouais, c'était un peu l'idée. Ben, c'est l'idée. Ben, déjà, on est fan de Gainsbourg. Euh, tous, tous les quatre. C'est pas très original de dire ça. Il y a des gens comme euh, Delerme, il a dit qu'il était fan de Souchon. Tu vois, aujourd'hui, les mecs essayent de trouver des nouvelles refs pour être plus originaux. Mais Gainsbourg, c'est vraiment pour nous bah, peut-être le king hein, quand même. Donc, c'était l'histoire de faire et un clin d'œil. Et puis, on s'est embarqué dans cette idée de faire des séries noires. Un, deux, trois. Mmh. C'était un peu pour la vanne. L'idée, c'était vraiment de faire un truc comme ça dès le départ. On avait, on avait l'idée avant, quoi. Et puis euh, voilà, ça a été comme un, un clin d'œil, mais aussi un hommage, parce que du coup, Xavier, qui est vraiment très très fan, euh, vraiment très fan, a dit non, non, mais dans ce cas-là, laissez-moi, je vais faire vraiment un hommage. Il s'est pris la tête à, sur chaque mot. Il avait fait un concert où il faisait une reprise de Love on the Beat, et franchement, non, non qu'est-ce qu'il avait fait Si, c'est ça. C'est Love on the Beat, non ouais, ouais. Putain, incroyable. Il le faisait trop bien. Julie, vas-y. Euh, vous êtes tous aussi partis dans vos projets solo, toi avec euh, Le Prince de la Ville, euh, Xavier qui a fait son album euh, Spread Love. Et euh, Nikus qui a fait quelques petites chansons. Ouais, ouais qui a un mode, album euh... aussi, hein, qui n'est pas sorti, mais bon. Qui, ouais, qui qui est pas, mais qui l'a fait. Euh, Nikus qui a fait quelques petites chansons en mode euh, chanson française et tout. Et est-ce que, après cet album-là, vous n'allez pas tous partir refaire des trucs en solo Est-ce que c'est un truc à refaire ou c'était bien de le faire à ce moment-là et euh... C'est pas une, une idée qui vous rebotte pour mais la suite En ou fait, on était vraiment séparés, c'est-à-dire que. Euh, bah, en, fin, il y avait vraiment des, des trucs dire. qui ça, 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 ça allait plus quoi c'était un vrai split et euh, bon après on s'est revu enfin plus ou moins certains etc il y avait un peu une géométrie un peu variable là dedans mais euh, c'est vrai que moi et Nico on s'entendait plus du tout et euh, il y a des choses de la vie très concrètes qui ont fait que ça nous a rapprochés et que du coup il y a eu une vraie envie de se retrouver autour de Winkels et euh, on l'a fait à la base pour les concerts et euh, les concerts sont très bien passés et tout à fait naturellement, pendant ce, ce truc-là, il y a eu un process d'album qui s'est fait, mais euh, c'était normal, en fait. C'était vraiment normal. Après, évidemment, les projets, euh, il y en a toujours. Ouais. Donc, on verra le truc, c'est avec Zwinkel, c'est que c'est un groupe qu'il faut le porter, hein, d'être un Zwinkel. Enfin, euh, et s'il s'appelle Rechute, cet album, c'est pas par hasard. Et on a un peu, même, on a renoué un peu avec... Euh, on a un peu allé chercher les, les trucs euh, bah, qui étaient... C'est pas toujours... Euh, tu sais, la fête, euh, outrance et tout, ouais. on a des fois un peu passé l'âge. Alors, pour le coup, tu en parlais tout à l'heure de l'âge ou de la du public et tout. Mais là, on a refait du swing, quoi. On s'est bien remis dedans. À la maison, ça a été pénible hein, d'avoir les Nikus et Wam euh, <rire> surbourrés en train de dire, ah, mais là, on compose. Euh, tu vois, il faut se les quand même. Hein. 
Et euh, bon. J'ai vécu, c'est beau. <rire> et euh, c'était à la fois beau, mais à la fois un peu intense. Donc on verra euh, si on va faire d'autres trucs. En tout cas, maintenant, on se rouenne. Euh, on est trop content de faire retourner le répertoire. On a fait tourner une première fois tous les vieux morceaux entièrement remixés par euh, Rebité, on dit, mais remixés, on va dire, par DJ Pone. Donc ça avait pris un vrai coup de frais. Là, la moitié du show, c'est quand même des nouveaux sons parce que c'est des sons qui nous paraissent taillés pour la scène. Donc on en voit beaucoup du nouvel album aussi. C'est un gros plaisir de jouer ces titres-là. Donc, euh, partant de là, euh, bon, bah, nous, si on peut jouer, on joue. Hein. Et puis, euh, s'il y a d'autres projets, ils se feront. Mais je pense assez naturellement. Après, des... c'est vrai que des projets solo, euh, moi, je suis quelqu'un qui suis plus dans le rap. Donc, c'est vrai que j'ai déjà fait un peu des tapes, des trucs qui sont un peu plus faciles à faire. Xavier, lui, a mis très longtemps à faire un album parce qu'il a fait tout rejouer. Nico, c'est pareil. Il va vers des, des pistes qui sont un peu plus différentes, qui sont vers la chanson avec des influences brésiliennes, des influences... Euh, un peu Boris Vian, machin, c'est, c'est différent. Donc, euh... <rire> ouais, c'était brésilienne, j'imagine. Enfin, bref. Non, c'est un peu brésilien. Hein, et, et du coup, c'est vrai que c'est des choses qu'il va falloir défendre aussi un petit peu. Donc, mais c'est bien parce que je pense que c'est plus sympa de sortir des projets et de s'épauler que de sortir les projets quand justement tu es plus tout seul, tu vois. Et euh, là, vous voulez faire une tournée tous les deux Ouais, ça sera après. Bah, là, toi, tu, pars, tu sors un magnifique album. Euh, oh, là, il est à l'eau, à, comme on dit, à l'aube, à l'aune de sortir oh. un truc. Euh, Incroyable. Il y a eu les trans musicales de Rennes, bah effectivement. Là, que... Il y a eu un gros, gros. Qui a fait écho. Ouais, et... bah ouais, il y a eu un gros retour sur les trans ouais. musicales. Ouais. C'est en tout cas. Je le dire, mais bon, quand il dit, je les ai attrapés, je les ai mis par terre, j'ai marché dessus. <rire> les Swing. C'est pas faux. <rire> les Swing, quels sont au 106. Merci d'avoir été Merci avec nous vous, pour ces bien quelques bien minutes. Plaisir. Et pas le temps de blaguer parce que là, ça va jouer ouais, avec ouais, Cham euh, dans quelques instants. Et avec notre pote DJ Blaze en plus qui est, qui est au platine. Ah ouais, DJ Blaze. Donc c'est un, c'est un gars du coin, un gars de fécond. Ouais. Et euh, voilà. Merci d'avoir été avec nous. <rire> Les Winkels sont dans la place. Merci à vous. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Pas la pièce.